ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ವಿದ್ಯಾ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾನು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆನ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವಿನ್ನ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬರುವಂಥ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಿರುವಂಥ ಕಾಪರ್ ಪಾತ್ರೆನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರಾಗಿ ಒಂದೂವರೆ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗುಂಡು ಪಾತ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಹಗ್ಲಕ್ಕಿರೋ ಪಾತ್ರೆನ ನೀವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಗುಂಡು ಪಾತ್ರೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮುದ್ದೆನ ಜಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ನಾನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಬಿಸಿ ಆಗಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಕಪ್ ನೀರೇನು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಮಚದಷ್ಟು ರಾಗಿ ಹಸಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಸಿ ಆಗಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಹಸಿಟ್ಟನ್ನ ಗಂಟಿಲ್ದಂಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಒಂಚೂರು ಗಂಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮುದ್ದೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಗಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬಿಸಿ ಹಾಕ್ತಿರೋವಂಥ ನೀರಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟದ ಮಿಶ್ರಣನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಸತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಈಗ ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಹೆಸರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ನೊರೆ ಬಂದಾಗ ಹಸಿಟ್ಟನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸುಮಾರಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಹಸಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಹಸಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದಾದಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣ ತಿರುಗಿಸ್ಬಾರ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹಾಗೆ ನೀರು ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಆ ಹಸಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮುಳುಗಬೇಕು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಫ್ಲೇಮ್ನ ಹೈ ಮಾಡೋದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದು ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಆಗ ನಿಮಗೆ ನೀರೇನಾದರೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಆವಾಗ ಮುದ್ದೆ ತೆಳು ಆಗೋದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಸಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸೋದ್ರಿಂದ ಮುದ್ದೆನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಗಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈಗ ಇದು ಇದೇ ರೀತಿ ನಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕಿದು ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಟ್ಟೆನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಐದು ನಿಮಿಷ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ತೂತಿರೋ ತಟ್ಟೆನೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ತಟ್ಟೆನೂ ಸಹ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈಗ ನಾನು ಐದು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದ್ದಾದ ಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಕೋಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರುಗಿಸ್ಬಾರ್ದು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ದೊಡ್ಡ ಗಂಟೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವೈಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಸಿಟ್ಟು ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಈ ತೇವಾಂಶದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ನೋಡಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಹೊಸಬ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಂಟಿಲ್ ನೀರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಕಾವ್ಗಡ್ಡಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮುದ್ದೆನ ತಿರುಗಿಸೋದು ಮತ್ತು ಜಡಿಯೋದು ಇದೇ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಕಾವ್ಗಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತನ್ನೋರು ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಕಾಲು ಎರಡು ಕಾಲನ್ನು ಕಾವ್ಗಡ್ಡಿ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಸಿನ ತಾಕದೇ ಇರೋ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಡ್ಕೊಂಡ್ಬೋದು ಇದು ಕಾಪರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾವ್ಗಡ್ಡಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲುಮಿನಿಯಮ್ದಾದರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾವ್ಗಡ್ಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ
ಈಗ ನೋಡಿ ಮುದ್ದೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಶೈನಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತಣ್ಣೀರನ್ನಿಂದ ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಸವ್ರಿದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ತುಪ್ಪನ ಹಚ್ತಾರೆ ತುಪ್ಪ ಇದ್ದವರು ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ ಬರೀ ನೀರನ್ನೇ ಆ ರೀತಿ ಹಚ್ಕೊಬೋದು ಈಗ ಹಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮುದ್ದೆನ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮುದ್ದೆ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಸೈಜಲ್ಲೇ ಇದೆ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿದಾದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ತಡದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಾಪರ್ ಪಾತ್ರೆನಲ್ಲಿ ಏನಾನ ಮಾಡೋದಾದರೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸೀಕ್ಲು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಸಿಕ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೇಮ್ ರೊಟ್ಟಿ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು ತುಂಬ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ನನಗಾಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗಾಗ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಾರನೇ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಡ್ದಾವಾಗ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಈಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದಂಥ ಮುದ್ದೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಮುದ್ದೆ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಕಾಳು ಸರು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹಪ್ಳ ಇದಿಷ್ಟು ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಮೃತನೇ ರೀ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್